वन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज फाउंड इन द स्पीड ऑफ टोलरेशन टोलरेशन के उत्साह में इस एडजस्टमेंट की एक ग्राउंड ग्राउंड यहाँ पे आधार का मीनिंग होगा एक आधार पाया जाता है डेट हैज करेक्टराइज इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एज जो इंडियन हिस्ट्री को युगो ईगो तक मतलब क्या किया है कैरेक्टराइज किया है उसके मतलब के बारे में बताया हुआ है लीव एंड लेट लिव जियो और जीने दो हैज बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ जीवन के सभी स्पेयर में इंडियनों की यही पॉलिसी मतलब की रही है समटाइम्स दिस हैज बीन कैरिड सो फार द कंट्री कभी कभी यह मतलब कि बहुत दूर तक विरोधाभास में मतलब कि इसको कैरी किया गया है इफ नॉट कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड है अगर मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता ठीक है तो एटीट्यूड है तो जो एटीट्यूड है वह मतलब कि साइमल्टेनियसली जीने के लिए अलाउड होते अलाउड हुए हैं टोलरेशन हैड लेड टू द सफरेंस टोलरेशन जो है वो सफरेंस को यानी कि पीड़ा को लीड किया हुआ है लीड किया था ऑफ सिविल एंड इवन इन डिफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ सिविल एंड इवन डिफरेंस यानी यहाँ तक कि असमानता को भी ठीक है टू वैल्यू ऑफ लाइफ यानी जीवन के मूल्यों तक दिस हाउ एवर फिर भी यह इज एट वर्स्ट द डिफेक्ट ऑफ अ वर्च्यू फिर भी यह जो है वह मतलब कि एक वर्च्यू की सबसे बड़ी डिफेक्ट है सच टोलरेशन इज पर प्रीफरेबल टू फैनेटिक डिवोशन और ऐसी जो टोलरेशन है कभी कभी वो फैनेटिक डिवोशन से शायद फैनेटिक डिवोशन से मतलब क्या है अच्छा है ठीक है विच लीड्स टू द डेनियल एंड परसक्यूशन ऑफ ऑल अदर वैल्यूज ऑफ इट्स ओन जो कि ये लीड करता है टू द डेनियल एंड परसिक्यूशन ऑफ ऑल अदर वैल्यूज यानी कि और दूसरे मतलब कि वैल्यूज के जो परसिक्यूशन है ठीक है उसको थ्रू आउट द चेंजेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री वी देर फोर फाइंड अट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी यानी कि इंडियन हिस्ट्री के चेंजेस के से हो करके वी देर फोर फाइंड हम लोग मतलब इसलिए पाते हैं एक स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी अंतर्निहित एकता की एक स्पिरिट विच इनफॉर्म्स जो कि इनफॉर्म करता है द डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ इट्स फेट इसी इसकी इसके मतलब लाइफ की डाइवर्स एक्सप्रेशन को बट द यूनिटी वाज नेवर और डेड यूनिफॉर्मिटी लेकिन यूनिटी जो है वह कभी भी एक डेड यूनिफॉर्मिटी नहीं थी अ लिविंग यूनिटी नेवर इज यानी कि एक जीती हुई यूनिटी कभी नहीं यूनिटी एंड अन यूनिवर्स यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर डेट इज ट्रू एंड वाइटल यूनिटी और यूनिवर्सलिटी जो है ठीक है वो मतलब किसी भी कल्चर से मतलब कि बिलोंग करने चाहिए डेट इज ट्रू एंड वाइटल जो कि मतलब कि सत्य है और शक्तिशाली है नाउ कल्चर इज अ कंसेप्ट अभी जो कल्चर है वो क्या है एक कंसेप्ट है विच कैन नॉट बी सिंपली जिसे मतलब कि आसानी से और यूनिटरली डिफाइंड जिसको मतलब कि आसानी से डिफाइंड मतलब कि नहीं की जा सकती है देर इज नो सिंगल कैरेक्टर और मार्क विच कैन बी रिकॉर्डेड एज द एसेंस और डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ द कल्चर यानी कि ऐसा कोई भी सिंगल कैरेक्टर नहीं है यानी कोई ऐसा सिंगल बात नहीं है या कोई ऐसा मार्क नहीं है जिससे जिसको मतलब समझा जाए कि यह कल्चर के मतलब की डिस्टिंगटिव फीचर है इट इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्टैंड यह मतलब कि हमेशा बहुत सारे स्टैंड की क्या कॉम्प्लेक्स है ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड वाइटलिटिंग यानी कि इम्पोर्टेंस और वाइटलिटी को मतलब कि चेंज होते हुए भी चेंज करके भी यानी कि चेंज चेंज के साथ भी कह सकते हैं आप इसे इफ वी वी अटेम्प्ट टू डिफरेंस डिफ्रेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ अगर हम लोग कोशिश करते हैं ठीक है डिफ्रेंशिएट करने के यानी अंतर बताने के लिए किसमें तो बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन 
कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच ऑफ लाइफ जीवन की विच मेक्स सिविल सोसाइटी पॉसिबल जो कि सिविल सोसाइटी को पॉसिबल बनाता है कल्चर ऑफ अदर हैंड ऑन द अदर हैंड कल्चर मत के दूसरे हाथ में दूसरी तरफ इज द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक रिजल्ट है एंड एक्सप्रेस इट और खुद को एक्सप्रेस करता है थ्रू दो लैंग्वेज एंड आर्ट थ्रू लैंग्वेज एंड आर्ट यानी कि लैंग्वेज और आर्ट के से हो करके थ्रू फिलोसफी एंड रिलीजन फिलोसफी और रिलीजन के द्वारा थ्रू सोशल हैबिट सोशल हैबिट के द्वारा कस्टम्स कस्टम्स के द्वारा एंड थ्रू पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन और साथ में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और आर्थिक संस्थाओं के द्वारा भी नॉट वन ऑफ देम इज सेपरेटली कल्चर उनमें से अकेला कोई कल्चर नहीं है अलग अलग बट कलेक्टली दे कंस्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ लेकिन वे मिल मिल जुल करके मतलब एक साथ संग्रहित रूप से वे सब एक लाइफ के लाइफ को लाइफ के एक्सप्रेशन को कंस्टिट्यूट करते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं विच वी डिस्क्राइब एज कल्चर जिसे हम लोग कल्चर को मतलब क्या बताते हैं कि ये यही कल्चर है कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन यानी कल्चर जो है वो सिविलाइजेशन की एफ्लोरसेंस है सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है सिविलाइजेशन विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर जो कल्चर के कंडीशन को क्रिएट करता है बनाता है देयर कैन देयर फोर बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन इसलिए बिना किसी कल्चर के कोई भी सिविलाइजेशन सॉरी बिना किसी सिविलाइजेशन के कोई कल्चर नहीं हो सकता बट देयर मे बी सिविलाइजेशन विच हैव नॉट येट डेवलप्ड देयर कल्चर लेकिन एक सिविलाइजेशन हो सकता है जिसका अब जिसका अभी तक मतलब कल्चर नहीं डेवलप हुआ यानी कल्चर नहीं बना हुआ उसका विकास नहीं किया है पर वॉट इज मोर ऑफ एन केस इज दैट देयर आर सिविलाइज पीपल एमोंग होम ओनली अ स्मॉल सेक्शन हैज अचीव कल्चर शायद वॉट इज मोर ऑफ एन यानी कि जो मतलब कि ज्यादा ऑफ एन एटी प्राय है केस इज यानी कि जो ज्यादा मतलब कि ये क्या कहते हैं मतलब कि यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कहने मतलब कि जो अक्सर ऐसा मतलब कि केस है होता है जो प्राय ऐसा होता है मतलब कि डेट देयर आर सिविलाइज पीपल यानी कि सिविलाइज जो पीपल है एमोंग होम यानी कि जिनके बीच में ओनली अ स्मॉल सेक्शन हैज अचीव्ड कल्चर कुछ ही मतलब कि जो सेक्शन है वो मतलब कि कल्चर को प्राप्त किया हुआ है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी मतलब कि सिविलाइजेशन है और बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं लेकिन उसमें से कुछ ही लोग जो है वो कल्चर को प्राप्त कर रहे हैं वी हैव देयर फोर हैड एंड स्टिल हैव रेसेज एंड नेशन डेट आर सिविलाइज इसलिए हम लोगों के पास था ठीक है और अभी भी है रेसेज एंड नेशन यानी कि बहुत सारे जातियां बहुत सारे राष्ट्र डेट आर सिविलाइज जो कि मतलब कि सिविलाइज है यानी हमारे यहाँ बहुत सारे प्रांत हैं बट एक्सेप्ट फॉर इंडिया लेकिन इंडिया को छोड़ करके वी हैव नॉट येट हैड एनी नेशन अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई नेशन नहीं मिला है और रेस और कोई जाति नहीं मिली है डेट कुड बी रिगार्डेड एज कल्चर जिसको हम लोग मतलब कि कल्चर कह सकते हैं जिसको कल्चर की तरह मान सकते हैं इफ ऑल इट्स सेक्शन एंड क्लासेज देखिए इन इसके मतलब कि सभी भागों में और सभी वर्गो में फॉर हेयर इन इंडिया इंडिया में यहाँ पे कल्चर इज ऑलमोस्ट एज एक्सटेंसिव एज सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो प्राय मतलब कि सिविलाइजेशन की एक्सटेंसिव पार्ट है यानी कि बढ़ा हुआ पार्ट है द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव्स अस केसेज ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर यानी कि यूरोपियन कंट्रीज की अगर अनुभव वहां की जो है वो मतलब कि हम लोगों को ऐसे केस देता है जिसमें कि बिना कल्चर का सिविलाइजेशन है इन इंडिया ऑन द अदर हैंड लेकिन इंडिया में दूसरी तरफ इवन द कॉजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व यहाँ तक कि जो मतलब कॉजुअल टूरिस्ट जो है मतलब कहने मतलब कि हमेशा जो आते रहते हैं टूरिस्ट वो मतलब कि देखे हुए हैं यहाँ पे डेट द डिफरेंस बिटवीन द मासेज एंड क्लासेज इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी कि यहाँ पे जो मासेज है यानी कि लोगों के जो लोग हैं और जो क्लासेज है यहाँ की जो वर्गीकरण की गई लोगों के बीच ठीक है उनमें क्वालिटी में कोई समानता नहीं है 
यानी कि इक्वालिटी की नहीं है कैन बी एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी जिसको इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी के टर्म में एक्सपेंड किया जा सकता है इफ दी इज ऑफ अदरवाइज इन यूरोप अगर प्राय मतलब कि ये यूरोप के अलावा मतलब कि छोड़ करके ठीक है यूरोप को छोड़ करके देयर द डिफरेंस इन दी क्वालिटी बिटवीन द मासज एंड द क्लासेज इज एट टाइम्स सो ग्रेट दैट इज टेक सेकन द फेथ ऑफ द मोस्ट फॉरवेंट ऑफ डेमोक्रेट्स देयर द डिफरेंस इन क्वालिटी यानी कि क्वालिटी में मतलब कि जो डिफरेंस है अंतर है बिटवीन द मासज एंड क्लासेज यानी कि मास और क्लास के बीच ठीक है इज एट टाइम्स यानी कि कभी कभी सो गेट इतना अधिक हो जाता है डेट की इट हैज सेकन द फेथ यानी कि फेथ को मतलब क्या बिहला देता है ऑफ द मोस्ट परवेंट ऑफ डेमोक्रेट्स डेमोक्रेट्स के मतलब कि जो सबसे अधिक मतलब कि परवेंट से उत्साही है ठीक है उनके विश्वास को हिला देता है ये द रिमार्केबल फिनोमेन ऑफ बी कैन बी एक्सप्लेन ओनली इन द टर्म्स ऑफ यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर यानी कि जो रिमार्केबल फिनोमेन है ठीक है कहने मतलब कि जो रिमार्केबल फिनोम जो है ठीक है जो घटना है कैन बी एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया जा सकता है ओनली इन टर्म्स ऑफ द यूनिटी यूनिटी के मतलब के टर्म में एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर और इंडियन कल्चर के मतलब की कंटिन्यूटी में ठीक है कहने का मतलब कि यूनिटी इज वन सॉरी यूनिटी इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर यानी कि जो यूनिटी है वो एक सेंस में कहा जाए तो वो क्या है कि ऑल कल्चर की मतलब कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि सब में एक समान ये मिलता है वाट स्पेशली डिस्टिंग द कल्चर ऑफ इंडिया इज इट्स ऑन ब्रोकन कंटिन्यूटी यानी कि वाट स्पेशली डिस्टिंग यानी कि जो इसकी खास करके मतलब डिस्टिंग है ठीक है वो ये है कि इंडिया की जो इंडिया इंडिया कल्चर की कि ये मतलब कि इट्स अनब्रोकन कंटिन्यूटी यानी कि ये अटूट मतलब जो इसकी कंटिन्यूटी है वही है यानी कि टूटा हुआ नहीं है अभी तक हेयर देयर हैव बीन नो वायलेंट और सडन ब्रेक्स और यहाँ पे अभी मतलब कि कोई भी वायलेंट और सडन ब्रेक्स नहीं हुआ है बट ऑन द कंट्री लेकिन विरुद्ध भाष ये है कि स्टेडी ग्रोथ एंड एक्सटेंशन ऑफ कल्चर यानी कि एक मतलब क्या एक समान विकास है एंड एक्सटेंशन ऑफ कल्चर और कल्चर की मतलब क्या विस्तार है विच हैज ग्रेजुअली परमिएटेड एवरी क्लास जो कि मतलब कि धीरे धीरे मतलब कि हर एक क्लास को परमिएट करता है एंड सक्सेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी के सेक्शन को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है देख लीजिए आप लोग पहला है वाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के सारे स्पेयर में इंडियंस की क्या पॉलिसी है ठीक है तो यहाँ पे है इंडियन की जो पॉलिसी है इंडियंस की वो यहाँ पे देख लीजिए ओके ये बता रहा हूँ मैं हाँ यहाँ पे है लिव एंड लेट लिव तो आप लोग इसको मतलब की लिख सकते हैं तो ये लिखिए आंसर इसका आप लिख सकते हैं Let and let live has been the policy of Indians in all spheres of life. दूसरे का आंसर देख लीजिए What is the preferable to fanatic devotion? यानी fanatic devotion से मतलब कि क्या अच्छा है ठीक है तो यहाँ पे इसका आंसर था आप देख लीजिए वो लाइन किधर गया हाँ ये यहाँ पे सच टोलरेशन इज पर प्रिफरेबल टू द फनेटिक डिवोशन तो आप आंसर में लिखिए टोलरेशन ठीक है टोलरेशन इसका आंसर हो जाएगा टोलरेशन इज प्रिफरेबल टू फनेटिक डिवोशन थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे विच स्पीड अंडरलाइज द चेंजेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं तो थ्रू आउट द चेंजेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद देयर फोर फाइंड स्प्रिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी यानी कि आप, आपका आंसर होगा यूनिटी यूनिटी आप लिख दीजिए ये आपका आंसर इसका बन जाएगा ठीक है कि यूनिटी अंडरलाइज द चेंजेज ऑफ द चेंजेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री उसके बाद से हाउ डज हुमायू कबीर डिफाइन कल्चर तो इसका आप लोग आंसर यहाँ से लिख सकते हैं देखिए ऊपर यहाँ पे जो राइटर है इसका यानी कि यहाँ पे इसका लाइन है कहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन ये आंसर हो जाएगा कल्चर इज द 
एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन नीचे हम लोग आते हैं वाट डज ह्यूमा कभी डिफाइन सिविलाइजेशन तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट द कंडीशन ऑफ कल्चर ओके अब नेक्स्ट देखते हैं लोग वाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस तो इसका आंसर यहाँ पे ऊपर मिलेगा आपको द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव्स अस केसेज ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर तो स्टूडेंट्स आपका यह लेसन कंप्लीट हुआ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए जितना हो सके और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन को दबाना मत भूलिए क्योंकि बेल बटन दबाएंगे तो आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ताकि आप पूरी लेसन को पढ़ सकते हैं धन्यवाद